Antes de nada, deseo ofrecer mis humildes y postradas reverencias a los pies del loto de mi amado Maestro Espiritual, su Divina Gracia, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Sastang Dandavat Pushpanjali thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. De igual forma, ofrezco mis reverencias y mi corazón en forma de Pushpanjali a los pies del loto de mi Param Guru Dev y de Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada y de todo nuestro Rupanuga Parampara. And finally, I have my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Y finalmente ofrezco mis pranams a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. So, 
Vaishnavas have requested me to speak about the life and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los Vaishnavas me han pedido que hable acerca de la vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, after Krishna had performed his pastimes in this world, entonces luego de que Krishna culminó sus pasatiempos en este mundo, he was thinking in Bhagavad Gita. I instructed everyone, Sarva Dharman Pritaja, Mame Kamishanam Braja, abandon all uh, Dharma, all activities related to the body and mind, and completely surrender yourself to me. Entonces Krishna estaba pensando, yo he enseñado en el Bhagavad Gita este verso que recita eh, Prabhuji, y dice, abandona todo tipo de actividad, todo, y simplemente ríndete a mí. Yo les he enseñado esto, pensó Krishna. But, It is a conclusion of all the scriptures that if you give someone an instruction to follow something, but you're not following yourself, then they will not be able to follow it. Pero es dicho este verso también en, los, en las escrituras védicas, que tú no puedes dar una instrucción que tú mismo no estás siguiendo, entonces hay, hay, aquí hay un problema. So, Krishna was thinking, I have to go again. Entonces Krishna pensó, debo retornar. And I will show everyone how to practice bhakti by my own example. Y les debo mostrar a todos cómo practicar el bhakti con mi propio ejemplo. Apani karimu bhakta bhava yangi kari, apani achari bhakti shikamu sabari. I will take the mood of a devotee. And I'm coming to this world and I'll teach everyone how to practice bhakti by my own uh, example. Y en este verso que recita Prabhuji dice, yo voy a tomar los sentimientos y humores de un devoto y yo mismo voy a enseñar a todos cómo practicar este proceso a través del canto y de mi ejemplo. So, Shama Sunda, si Krishna himself, appeared from the womb of Sachimata in the form of our Goranga Mahaprabhu, Mimai Pandit, Vishwambar Mishra. Entonces, Shamasunda tomó nacimiento del vientre de, el vientre de Sachi Mata y su padre fue Vishwambar Mishra. Por favor, se apagan sus celulares, por favor. Vishwambar Mishra es Chaitanya Mahaprabhu's passport name. Entonces, eh, <risa> el nombre de pasaporte de Chaitanya Mahaprabhu es Vishwambar Mishra. El nombre, el nombre eh, civil de Chaitanya Mahaprabhu es Vishwambar Mishra. Uh, the son of Jagannath Mishra. El hijo de Jagannath Mishra. <risa> so, We know that in his youth he was a great pundit, a great scholar of Nyai logic and grammar. Entonces en su juventud él fue un gran eh, maestro de la lógica y de los estudios Nyama. And he was very proud. Y tenía mucho orgullo. He used to go here and there uh, quarreling with other um, students and professors and defeating them. Y iba por aquí por allá a, a, a desafiar a otros estudiantes, incluso algunos maestros, y a todos los derrotaba. So this is called his Vidyavilas, educational pastimes. Este es su pasatiempo educativo, de educación. But what happened when he met with his guru, his spiritual master, and his guru gave him mantra and instructions, then his heart completely changed. Pero ¿qué pasó cuando él recibió iniciación de su guru? Su corazón cambió completamente. When he came back from uh, Gaya, where he had met his guru, he came back to Navadvip. Entonces, después de que él fue a, Ga a Gaya a tomar iniciación, volvió a Navadvip. And when the devotees in Navadvip met him, they said, "Oh, how was your pilgrimage to Gaya?" <coughs> Los devotos le preguntaron, eh, "¿Cómo fue tu peregrinaje a Gaya?" So they expected that he would immediately initiate a philosophical argument. <laughs> Entonces esperaban que vuelva con nuevos argumentos filosóficos para discutir. But instead he folded his hands and said, "Oh Prabhu, by your mercy, it was quite successful." <laughs> Pero sin embargo cambió y dijo, "Oh Prabhu, por su por su misericordia, mi viaje fue un éxito." Now he was not Nimai the Pandit, the scholar. Now he was Rasik Neva Nimai, Bhavuk Nimai overwhelmed with relishing the sweet flavors of love for Krishna in Vrindavan. Entonces él ya no fue ese ese Nimai, sino cambió como volvió como un rasik Nimai, como un babuk Nimai lleno de sentimientos de Krishna en Brindavan, eh, de Krishna en Vrindavan. 
He was not proud anymore. He was giving respect to everyone. Y ya no tenía más ese orgullo, sino estaba dando respeto a todos. And he was trying to serve all the time. This is the sign that bhakti has come in our hearts, that we are continually serving, serving, serving. Y estaba intentando servir a todo el mundo. Esta es la, este es el, la tendencia natural de todos los devotos: servir, servir, servir. He used to go to the devotees' house, houses when they were not there and steal their laundry and then wash it in the river and dry it and then fold it and then secretly return it without them knowing. Y empezó a tener un humor servicial tan profundo como todos los que tienen bhakti que incluso iba a las casas de las personas y agarraba las ropas sucias y se las lavaba muy bien, las doblaba biencito y se las dejaba acomodadas sin decir nada a nadie. He was always looking for a chance to serve. Y siempre estaba buscando una oportunidad para servir. And then after some time because he was uh, himself uh, teaching Sanskrit to young students. Y luego él mismo estaba enseñando Sanskrit a otros estudiantes. So the students they have this uh, tradition that when they begin their studies they open their book and when they open the book they say Hari. <laughs> Entonces tenían los estudiantes esta tradición agarraban sus libros y empezaban antes del estudio así como ha hecho Prabhuji y decían Hari. Okay students open your books. One, two, three. Hari. <laughs> Hearing this, huh? Nimai, he went into ecstasy. <laughs> y cuando los y cuando los estudiantes hacían esta tradición, Nimai, como había cambiado, entraba en éxtasis al escuchar esto. The students asked, "Can you explain the meaning of Varnashram Dharma?" Y los estudiantes le preguntaron, "¿Puede explicar el significado del Varnashram Dharma, del orden social?" He said, "The meaning is Krishna." Y respondía, el significado es Krishna. Oh, can you explain the meaning of that to verbal roots? Y, podes, y le preguntaban, ¿podría por favor explicarnos eh, acerca de la raíz de, de, las de las vocales sánscritas? The meaning is Krishna. Y respondía así, <risa> significa Krishna. Whatever they asked, he said, the answer was Krishna. Y cualquier cosa que le preguntaban, él respondía, es Krishna, Krishna. Krishna is your mother, your father, your beloved, your guru, everything. Y decía Krishna es tu padre, Krishna es tu madre, Krishna es tu guru, Krishna es todo. Then after some time his ecstasy subsided. Y luego de un tiempo este éxtasis que sentía bajó. And he came back into uh, more um, a consciousness that was more understandable for them. <laughs> Entonces volvió a un estado de conciencia que era más entendible para ellos, para los demás. He said. Uh, did you understand what I was speaking? Y él decía, ¿han comprendido lo que he hablado? Actually, I myself don't remember. Y les decía, no me acuerdo yo mismo qué he dicho. The students said, uh, oh, Nimai, we did not understand anything. Y les decían, oh, Nimai, no hemos entendido nada. He said, I am sorry, I cannot teach you any more these subjects. Y les decía como profesor, lo siento, estudiantes, ya no puedo enseñarles más nada. So you should find another teacher. Deben ir a buscar otro profesor. But the hearts had been stolen by him. He was so beautiful, so affectionate. They said, oh, "We don't want to go to another teacher." Pero él como profesor era tan hermoso que los estudiantes decían con mucho afecto, "No, no, no queremos otro profesor." <laughs> Nimai said, "But I cannot teach you this syllabus." Pero Nimai respondía, Chaitanya les decía, "No puedo enseñarles estas sílabas." They said, "All right." We'll learn from you whatever you want to teach us. Y le, de, y le respondían sus estudiantes, está bien, vamos a aprender cualquier cosa que quieras enseñarnos. And then I said, then clap your hands. Entonces, ahora van a aplaudir. And repeat after me. Y repiten después de mí. Hare Hare Yamamo Krishna Yadavaya Yamamo
he inaugurated the Harinam Sankirtan movement, the chanting of the holy names, absorbed in love for Krishna. De esta forma, Nimai Pandit inauguró la escuela del canto de los santos nombres de Krishna de forma congregacional. So he was only uh, 23 years old. Apenas tenía 23 años. And he was doing kirtan all night, every night with his associates in the house of Srivastakur. Y en la casa de Srivastakur, junto con todos sus asociados, hacía kirtan diario durante todas las noches. For about one year. Por como un año aproximadamente. Uh, the Sankirtan Hilo was only one year. Duró solo un año. And then, when he was 24, just before his 25th birthday, in the very early morning before sunrise, he ran away from home and jumped into the Ganga and swam across and went to Katwa and accepted sannyas. He became a monk. Entonces, justo cuando estaba a punto de cumplir 25 años, una mañana en la madrugada, se escapó, cruzó a través del Ganga y se fue a Katwa. Allí fue a tomar sannyas. Ah, sanyas les explico significa la orden de renuncia de la vida es un es el orden monástica so he wanted to go to Brindavan but by a trick Nityananda brought him back to Navadvip el quería estaba yéndose a Brindavan pero Nityananda Prabhu lo trajo de vuelta and his mother requested him don't go so far away to Brindavan be in Jagannath Puri y it's not so far away Jagannath Puri and Navadvip are like two rooms in the same house. Entonces su madre también le dijo, no te vayas tan lejos, es mejor que te quedes aquí cerca. Por ejemplo, en Jagannath Puri, Jagannath Puri y Navadvip son como dos habitaciones de una misma casa. So then, uh, now his name was Sri Krishna Chaitanya. Entonces, eh, al recibir la orden de Sanya, su nombre, su nombre ha cambiado a Sri Krishna Chaitanya. And he went to stay in Jagannath Puri. Y se fue a quedar a Jagannath Puri. But he was only there for a very short time. Pero se quedó allí apenas un corto periodo de tiempo. Because he said to his associates, my brother, elder brother Vishwarup, when I was a boy, he also took sannyas and he went to South India. So I am going to travel in the south of India to find my brother. Entonces le di, les dijo a sus asociados, mi hermano mayor Vishwarup, cuando tomó sannyas se fue de viaje y peregrinaje al sur de la India. Ahora yo voy a ir a buscar a mi hermano. But, actually this was external pretext. Pero ese en realidad era un pretexto externo. The real reason he was going. La verdadera razón por la que él fue. Was because he had a very beautiful conversation with a great scholar named Sarvabhoma Bhattacharya es porque él tuvo un hermoso encuentro con Sarvabhauma Bhattacharya donde, donde tuvieron una conversa, conversación específica. And uh, Sarvabhauma Bhattacharya told him, there's a very great Vaishnava in South India, in Vishakapatnam, on the bank of Godai, stays on the bank of Godavari River. His name is Roy Ramananda. Y Sarvabhauma le dijo, ahí en el sur de la India existe un gran Vaishnava Charya en este lugar que se llama eh, cerca del río Godavari en Vishaka Padma y su nombre es Rai Ramananda he told him that I don't know anyone in this whole world who is so rasik who is so deeply realized in the mellows of love for Radha and Krishna y le dijo yo no conozco otro en este mundo que tenga tanta experiencia y realización acerca de los humores y sentimientos entre Radha y Krishna When Chaitanya Mahaprabhu heard this, his heart became overwhelmed with anticipation, with eagerness. I must meet with this Rasik Vaishnava, Roy Ramananda. Entonces Chaitanya Mahaprabhu tuvo en su corazón un sentimiento de gran eh, codicia y curiosidad y dijo, no, yo debo encontrarme con este gran Vaishnava Rasik que se llama Roy Ramananda, yo deseo. So, he traveled down Uh, to South India and came to the bank of Godavari and met with Roy Ramananda. Entonces viajó hacia el sur de la India hasta llegar a las orillas del río Godavari y se encontró allí con Roy Ramananda. And when he listened to Ramananda Roy describe about Krishna's pastimes, Chaitanya Mahaprabhu had so many realizations he never had before. Y cuando escuchó a Roy Ramananda narrar 
las historias de, la, de, de Radha y Krishna, él tuvo en, dentro suyo unas realizaciones increíbles que nunca antes había experimentado. So, our Guru Dev has given a very profound explanation of this uh, pastime. Shila Guru Dev, Shila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, nos ha dado una explicación bien profunda acerca de este pasatiempo del encuentro con Rai Ramananda. You see, Krishna appeared in this world not only to teach bhakti to others, but he wanted to realize how deep is the love of Radha. Entonces Krishna no solamente vino a enseñarnos cómo ser un devoto, sino también a cómo debemos profundizarnos en el amor de Radharani. He wanted to realize. Y quiere probar cuál es el amor de Radharani. He wanted also to realize what beauty does Radharani see in Krishna. Y él quiere experimentar cuál es la belleza que Radharani observa en Krishna. And he wanted to realize what is the joy that Radharani experiences through uh, relishing Krishna's sweetness. Y también quiere saber cuál es el sentimiento que Radharani experimenta cuando saborea la dulzura de Krishna. So to realize all of these things, he will have to learn from someone who really, really knows Radharani's love. Entonces para experimentar y aprender estos temas, uno debe asociarse con alguien que realmente conoce en profundidad el amor de Radharani. So he was looking for a very rasic shiksha guru. Entonces él estaba buscando por un shiksha guru muy rasic, un guru instructor. So our Gurudev he said that Chaitanya Mahaprabhu he received diksha, but it was not enough Entonces, to fulfill his desire. Nuestro Gurudev nos enseñó que sin, a pesar de que Chaitanya Mahaprabhu había recibido el Diksha, él es, no estaba completamente satisfecho y estaba buscando algo más. Still his desire was not fulfilled. Porque su deseo no estaba completamente satisfecho. Still he did not drown in the ocean of Radha's prayer yet. No, toda, todavía no, no se había sumergido lo, suficiente, lo suficientemente profundo para experimentar esto. So he was Trinada Pisunichena, more humble than a blade of grass, but still it was not enough. Y él había experimentado este verso Trinada Pisunichena de extrema humildad completa, pero no, no era suficiente para él eso. He had love, intense greed, but still it was not enough. Él tenía un anhelo profundo e intenso que se llama loba, sentía eso, pero no era suficiente. He took sannyas, renounced his home and family members, became completely detached from everything in this world, and still it was not enough. Él tomó sannyas, la orden de renuncia, rechazando, renunciando a todas sus eh, pertenencias y familia, pero no era suficiente esta renuncia. How can he become successful? ¿Cómo puede alcanzar el éxito? Only by Rasik Vaishnav Sangha, the association of the Vaishnavas who are deeply absorbed in the rasa that he wanted to realize himself. Únicamente se puede saborear esto con la asociación con Vaishnavas, Rasi Vaishnavas, que son aquellos que profundamente están experimentando y saboreando el ras, las velocidades amorosas so, de Radha y Krishna. Chaitanya Mahaprabhu has an associate named Swarup Damodar. Y Chaitanya Mahaprabhu también tenía otro asociado que se llamaba Swarup Damodar. Mahaprabhu used to say, he knows more than me. Y decía Mahaprabhu, él sabe más que yo. Why could Mahaprabhu just not take shiksha from Swarup Damodar? ¿Por qué Mahaprabhu no tomó simplemente shiksha de Swarup Damodar? Why did he have to go to South India and meet with Roy Ramananda? ¿Por qué razón tuvo que viajar al sur de la India para encontrarse en Roy Ramananda? Because Swarup Damodar is the incarnation of Lalita Saki. ¿Por qué? Porque Swarup Damodar es una encarnación de Lalita Saki. So Lalita Saki is a gopi, a friend of Radhika, but she's older. ¿Por qué? Porque Lalita Saki es una amiga íntima de Radha, pero es mayor que ella. And Lalita's mood is called uh, pragalba, that is, she's very bold. Entonces el humor de Lalita es este específico pragalba que significa que es muy lista. There are three tenas. Uh, Rupa Goswami describes 360 different types of heroines. Eh, 
Rupa, Rupa, Goswami. Rupa, Gos, Rupa Goswami describe 360 categorías de heroína. So, three, three of the main categories are called Mukda, Madhya and Pragalba. Tres de las principales son Mukda, Madhya, Madhva y Pragalba. Pragalba. So, the Mukda heroine, she is quite young. La heroína Mukda es jovencilla. She is very uh, innocent and inexperienced. Es inocente y no tiene experiencia. And very gullible. Y es eh, inestable, digamos. ¿eh? Gullible. Other, uh, other word. Gullible. Other word. Um, <laughs> she can be fooled easily. Ah, puede ser fácilmente engañada. Es inocente. So if a hero will cheat her, y si el héroe la engaña, then she can't figure it out. Ella no va a poder comprenderlo y descubrir. And if by chance she figures it out, y tal vez si por coincidencia descubre la el, el then instead of she just become angry she just cries en, no se enoja <laughs> sino se pone a llorar huh? and then if the hero will come and say oh I only love you and no one else then she'll immediately stop crying and smiling y si el héroe se acerca y le dice no no yo solo te amo a ti nadie más ella para de llorar y se pone a sonreír otra vez so this is a mugda <laughs> ese es mugda now pragalba is the other end of the scale Pragalma es el otro puesto de esta escala. She, this heroine is more mature. Esta heroína es más madura. Mm -hmm. And she's always watching her beloved. Y siempre está eh, vigilando a su amado. If you do something wrong, no, if you even think something wrong, she can tell. Y si, incluso si ella tiene un pensamiento, si su amado tiene, si, un, pensamiento. Si su amado tiene un pensamiento raro, ella puede descubrirlo, solo ah. su pensamiento. And if he does something wrong, then she'll rebuke him with very biting sarcastic remarks <laughs> y si su amado se equivoca o hace algo mal ella bien sarcásticamente y bien fuerte le va a señalar el error and she knows how to use rasa like a weapon to punish him y ella sabe cómo usar el rasa en los sentimientos amorosos para castigarlo so Lalita is like that entonces así es Lalita that's why she's always giving advice to Radharani listen to my advice por esa razón Lalita siempre está aconsejando a Radharani le dice escucha mi consejo Durtei Brajan de Taniyei Shat Tanushus Tu Bamyam Ma Dakshina Bhava Kalanki Nila Gavaya Radhei Giram Shrinu Hitami Tishik Shayantim Devin Gunai Su Lalitam Lalitam Namami Lalita will say to Radharani oh look Krishna is coming Let's pretend we didn't notice him. Entonces, en este verso tan hermoso, Lalita le está enseñando a Radharani. Le dice, ay, Krishna está viniendo. Hagamos como si no lo viéramos. Don't smile. No sonrías. If he sits down next to this side, turn this way. Si se sienta a tu lado derecho, vas a voltear la cara. If he sits that side, then turn that way. Y si hace lo opuesto, te vuelcas. Listen to my advice. I know better than you. Escucha mi consejo. Yo sé más que tú. If you are very easy for Krishna to approach, then uh, he loses very quickly loses interest in that heroine. Porque le dice la lita. Porque si bien fácilmente tú tomas toda tu atención para Krishna, él rápidamente te va a olvidar y te va a cambiar por otra heroína. So you should always be bamya, always be contrary and keep him guessing. Entonces siempre tienes que ser contraria a él para que él esté buscándote. Then he will not take you for granted. Y para que no te tome por segura. Yeah. Also, I'm telling you three things. Yo les digo tres puntos. First of all, you should be very, very respectful to his friends. Uno debe ser muy respetuoso con sus amigos. And then he'll be very impressed. Entonces estará muy impresionado. Él estará muy impresionado. Él estará muy impresionado. Ah, Lalita le está diciendo a Radharani, primero Krishna debe eh, impresionarse con los asociados, con los amigos. Also, don't press your desire onto him. Y le dice a y le dice a Radharani, no le expreses tus deseos a él directamente. And especially if he ever tells you something privately in secret, never, never speak that to anyone else. Y si él te dice algo en secreto, nunca se lo cuentes a nadie. Uh -huh. And if you do this, then you will capture his heart. Si haces esto, vas never a poder capturar su corazón y él nunca te va a dejar así le hablaba la lita esto es muy práctico para todos si no siguen esto su vida va a ser un desastre so, la lita es un pregalba muy muy bold and experienced but actually Radharani is in the middle a little bit mugda and a little bit pregalba so that is called madhya naika 
Entonces, Lalita es Pragalpa, ¿no? Uh -huh. Y Radharani es algo intermedio entre Matua y Pragalpa, con un poquito de este humor de Lalita y el, y el otro. So, if Krishna will do something uh, to upset Radharani, she will cry and also criticize him at the same time. Entonces, por ejemplo, like si, a mixture of the two. Entonces, por ejemplo, si Krishna a, hace algo hacia Radharani, ella va a responder mezclando las dos categorías. Por ejemplo, va a llorar al mismo tiempo que le va a castigar. Uh, she will say to Krishna, Oh, Karali cannot trick read the Kuranga. Karali, Karali, Karala is the name of Chandravali's grandmother. Entonces le dice este verso que contiene, que contiene una palabra que se refiere a la abuela de Chandravali, que es una goma, una de, del bando opuesto. Del bando opuesto, sí, que es una una gopi del bando opuesto. Chan, Chandravali is Radharani's main competition for Krishna. Chandravali es una heroína que es la competencia de Radharani por el amor de Krishna. Entonces so, el nombre de la abuelita es Karala. So her, yes, her grandmother is Karala. So Karalika is very nice uh, affection addressed to her. Entonces Karalika es una forma muy bonita de decir ese nombre. Like Radha becomes Radhika. Mala becomes Malika, Lata becomes Latika. <risa> Entonces es una forma, este, este Ika endulza el nombre, así como Rada se vuelve Radika, eh, Karala, so he, Karika. Karala becomes Karalika. Karala se transforma en Karalika, es como un diminutivo con afecto. And Naptri means granddaughter. Y Natri significa nietecita. So Karalika Naptri means the granddaughter. Of Karala, that is a, so it's a very sweet, sweet name, a tender name for Chandravali. Entonces ella está endulzando el nombre de la abuela y endulzando el nombre de la nieta, entonces se está refiriendo de una forma súper dulce a su oponente. Now, Krida Kuranga. Kuranga means a dear. Kuranga significa querido and, o and, venado. And Krida means play, so Krida Kuranga means play dear. Entonces es una, una persona querida. Esta palabra sánscrita. In the Vedic culture, if there's a princess, en la cultura védica, si hay una princesa, so she doesn't have a dog or a cat. No tiene perrito o gatito. She has a beautiful deer on a golden chain, and she walks in the garden of the palace with a pet deer. ¿Qué es lo que tienen las princesas védicas? Tienen un venadito con un collar de de, de, oro. de oro y lo pasea por el palacio. So Krishna. He is very, very eager, very desperate to uh, embrace Radhika. But when he comes there, she says, Oh, Karalika Napri Krita Kuranga, you are like a pet deer on a golden chain, uh, oh, taken uh. for a walk by the granddaughter of Karala. Oh. <laughs> Entonces, está siendo muy irónica Radharani y está haciendo un juego de palabras en sánscrito que es dulce, pero también terrible, porque le estás diciendo, oh, tú te pareces a un venadito hermoso, que está siendo paseado por la nietecita de la abuelita Karalika. So, Radharani, she will speak these very sarcastic and biting words, at the same time tears coming from her eyes. Entonces, Radharani está diciendo este castigo tan sarcástico, al mismo tiempo que llora. So, this love, Mm, this type of heroine is called a Madhyanaika. Entonces, este tipo de heroína se llama Madhyanaika. So, it is said, Mbrishabhanudai Anabasashileke Lalita Sakikuna Rameta Vishake The meaning is, Lalita Saki, that means Radharani, the friend of Lalita, Radharani, Guna, her qualities, Ramita Vishake, are reflected in Vishaka. So Radharani's other friend, Vishaka, has qualities just like Radharani. Entonces, en este verso está diciendo, Radharani, quien es la amiga de Lalita, tiene los gunas, las energías que se reflejan de esta amistad en Vishaka. Estas cualidades. So, Actually, Vishaka is born on the same day as Radharani at the same time. Vishaka, esta otra Gopi, 
tiene nacimiento el mismo día que Radharani. So, otra amiga íntima. Vishaka's qualities are just like Radharani's qualities. Y las cualidades de Vishaka son idénticas a las cualidades de Radharani. So, who is Chaitanya Mahaprabhu? Entonces, ¿quién es Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna, but he came to realize the mood of Radharani. So he has to go to a Shiksha guru who has the same mood. And then by listening to him, he can fulfill his spiritual desires. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chaitanya Mahaprabhu, que es Radharani misma, debe aprender a desarrollar sus sentimientos de quien tiene los mismos sentimientos que Radharani. Esa persona le va a enseñar. Entonces, ¿quién es el reflejo de las características de Radharani? Es Vishaka. And this is why Chaitanya Mahaprabhu had to go. He pretended I'm looking for my brother, but really he was looking for Ramananda Rai, so he could fulfill his desire to realize the nature of Radha's love. Por esta razón, Mahaprabhu puso el pretexto de ir a buscar a su hermano Vishwarup. Sin embargo, él deseaba encontrarse con esta personalidad, Ramananda Roy, quien es en realidad Vishaka. So, remember, you may have Diksha, or you may be very humble, you may even have greed for Raghunuga Bhakti, you may even take sannyas, but it is not enough. Until you hear Harikata from a Vaishnava who is absorbed in the mood, the bhav that you want to attain, eh? then you cannot fulfill your spiritual aspirations. So Chaitanya Mahaprabhu taught this through his own life's example. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, con el propio ejemplo en su vida, nos ha enseñado que no es suficiente tomar diksha, ni siquiera es suficiente tomar sannyas. Lo que debemos nosotros hacer es escuchar Harikata de un Vaishnava Rasika específico para profundizarnos en este conocimiento. No era suficiente además ser humilde. Y debe tener este, debes tener codicia por este Raganuga Bhakti además. Debes desarrollar esa codicia. After being, after being in the, on the bank of Godavari and being inspired by Ramananda, right? Then Chaitanya Mahaprabhu continued on his tour. He went further south. Luego de encontrarse en las orillas del río Godavari con Ramananda Roy, continuó su viaje más hacia el sur. So you cannot imagine how beautiful he is. No pueden imaginarse qué hermoso es él. His complexion is like molten gold. Y su, su complexión es igual que el oro fundido. His body is softer than butter. Y su cuerpo es más suave que la mantequilla. Oh, his uh, um, lips. Bahivas, that means the lower cloth. In sannyas is called bahivas, not dhoti. Okay. Huh? Oh, it's like um, the arun, the color of the rising sun. Y su bahiras, sus ropas de monje renunciante, son iguales a, las, a los colores del amanecer. His eyes are like lotus petals, almost reaching around to his ears. <laughs> y sus ojos parecen unos pétalos enormes que casi tocan sus orejas. His arms are very long, reaching to the, his knees. Y sus brazos son tan grandes que casi alcanzan sus rodillas. And he's decorated with beautiful uh, chandan tilak on 12 places on his body. Y está decorado con un hermosísimo tilak de chandan en 12 partes del cuerpo. Emona kripala nahi shuni tribubane Krishna prema hoe dara duri dara shane It is said that when he was walking through South India, even if someone saw him from very far away, they would become overwhelmed with Krishna Prem. Se dice en este verso que cuando él estaba caminando por el sur de la India, incluso las personas que lo veían a una gran distancia sentían una conmoción impresionante, se, se colmaban de Prem, de amor. I'm just seeing his golden complexion because this is actually Radha, Krishna, but now with Radharani's golden complexion. Porque quién es él? Es en realidad Krishna, pero con la complexión de Radharani. So how can we imagine how beautiful is his face, Krishna's face, but with the complexion and expressions of Radharani? Pueden imaginarse qué hermosa puede ser el rostro de Krishna, pero con los gestos de Radharani. So when he was traveling. He was distributing prem to everyone. Y mientras viajaba distribuía amor, prem a todos. But sometimes there were some very proud scholars. Y a veces aparecían así unos bien orgullosos eruditos. And they were thinking, oh, this uh, Chaitanya Mahaprabhu has come. Everyone is saying he is a very great pandit, but I am a bigger scholar than him. Y ellos iban los eruditos a él pensando, 
dicen que él es un gran erudito, pero yo soy mejor que él, quiero conocerlo. So many scholars with their students also of Nyai, logic, Vaisheshik, atomic theory, Sankhya Darshan, Yoga Sutras, Purva Mimamsa, Karma Kanda, all the different scholars, they were coming to him to try to challenge him. Y diferentes tipos de eruditos de la escuela Nyai, de, los, de la escuela de la teoría atómica, estudiosos de los sutras y de, de todo tipo de escrituras, Sankar. iban eh, de Sankar también, iban y se acercaban a, a Mahaprabhu, querían encontrarlo. But any, any scholar who came to him, very easily, just speaking a few words, he would defeat their philosophy. And they would convert and they would become uh, devotees of Krishna. Y ellos bien fácilmente, de escuchar un par de palabras de Mahaprabhu, cambiaban su corazón y se convertían en devotos de Krishna. So one day, there was one Buddhist guru. Había una vez un guru budista. And he wanted to show off in front of his disciples. Y quería mostrarse delante de sus discípulos. So... He came to where Chaitanya Mahaprabhu was staying. Y fue donde se estaba quedando Mahaprabhu. And he began to explain to him, Oh, there are nine teachings of Buddhism. Y le dijo, existen nueve enseñanzas del Budismo. And he began, began to explain them one by one. Y una a una empezó a explicar. And a big crowd of people gathered around to watch the debate. Había una multitud observando este debate. Especially among the Brahmins in India, this is like their sport. Este es como el deporte de los, bra de los Brahmins en India. They don't want to watch a football or basketball. Or they ellos, come and they watch debates. debates. A ellos no les interesa el fútbol, el básquet, nada de eso. Lo que a ellos les gusta es ir a ver debates. So, oh, very easily, Chaitanya Mahaprabhu refuted all the ideas of Buddhism and the whole crowd began to laugh. Oh. Entonces, Mahaprabhu bien fácilmente derrotó los principios del, del budista y la multitud empezó a reír a carcajadas. So then that Buddhist guru is very embarrassed. Y ese guru budista estaba muy avergonzado. And his students also. Y sus estudiantes también. So they went away. Y se fueron del lugar. Then they made a, a, a plot against Chaitanya Mahaprabhu. E hicieron un complot, armaron contra Mahaprabhu. And they prepared some food, but it was contaminated. Oh, y prepararon unos alimentos, pero en realidad estos estaban contaminados. And that guru came to Chaitanya Mahaprabhu and said, oh, here is some Mahaprasad. <laughs> y el guru di, fue, fue donde Mahaprabhu le dijo, aquí tiene Mahaprasad, tome. Transcendental food offered to Krishna. Es, trascend, es comida trascendental ofrecida a Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. Pero Chaitanya Mahaprabhu es la personalidad suprema de Dios. He knows everything. Y lo sabe todo. He is omnipresent and omnipotent. Es omnipresente y omnipotente. You cannot trick him. No le puedes engañar. So, Chaitanya Mahaprabhu was just there like this. And suddenly, a huge bird flew down from the sky. Chaitanya. And grabbed the plates, metal plates. Y Chaitanya Mahaprabhu estaba en esa posición y apareció un ave del cielo y tomó la ofrenda y el, y el plato. And as this huge bird took off like this with the plate in his claws, then he dropped all the contaminated food over that Buddhist guru and the, his disciples. Oh. Y esta ave tomó el plato de metal, lo alzó y lo hizo caer desde arriba sobre el guru y sus discípulos. You see, Supreme Lord is like that. Anything he wants just happens. He has it's no effort for him. Entonces, es así el Señor Supremo. Todo lo que piensa ocurre. No tiene que esforzarse por nada. So then, that bird flew very high into the sky and then dropped the plate. Entonces, esta ave fue alto en el cielo y soltó el plato. And the metal plate came down on the head of the Buddhist guru. Y el plato metálico cayó directo a la cabeza de ese guru. And he was knocked out and he fell on the ground unconscious and blood was gone. Y estaba, estaba totalmente noqueado, sangrando, inconsciente. <laughs> so then, all the disciples, they turned to Chaitanya Mahaprabhu with folded hands. And, this, and by his mercy, they realized, Oh, you are Sakshat Ishwara. You yourself are the Supreme Lord Sri Krishna. Y los discípulos de ese guru se inclinaron ante Mahaprabhu y le dijeron, Usted es Sakshat Krishna, usted es el Señor Supremo que lo sabe todo. Es Krishna mismo. And they said, they were crying, they said, please, save our Guru Dev. Oh. Y ellos llorando le pidieron, por favor, salve a nuestro Guru Dev. So then, Shaitan Mahaprabhu said, uh, repeat after me. Van, van a repetir luego de él lo que Mahaprabhu les respondió. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare. 
They said, now you all go and sing this mantra in the ear of your guru. Y Mahaprabhu les dijo, ahora este mantra le van a ir a recitar al oído de su guru. So all the disciples came around their guru and began to chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Entonces eso es lo que hicieron los los discípulos de seguro en el oído de su guru. And the guru, he woke up. Se despertó el guru así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, and he was also chanting. Y también empezó a cantar el guru que se despertó. And now he, with all his disciples, they were chanting the names of Krishna. Con todos sus discípulos ese grupo empezó a cantar los nombres de Krishna. And tears of love for Krishna were flowing from their eyes. Y lágrimas de amor por Krishna caían de sus ojos. This is Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Esta es la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. You remember in our classes we were telling. Recuerdan en la clase que estábamos contando. The bhakti appears in the movement of pran. Que el bhakti aparece en el movimiento del pran. And it takes over your mind and then over your tongue and you begin to. Y toma tu mente y luego tu lengua y empiezas a cantar, ¿se acuerdan? So uh, that uh, Shakti, Chaitanya Mahaprabhu, by his best, he can just make the power of bhakti appear in anyone and they just. They cannot help it. They just spontaneously begin to chant. Es así que trabajaba Chaitanya Mahaprabhu. Espontáneamente te daba el mantra y hacía que todos empiecen a cantar. So he said, Patra Patra Vichara Namna Kurute Na Swamparam Mikshite Deya Deya Vimashko Na Hinava Kala Pratiksha Prabhu Sadhyo Yasrava Nekshana Pranamana Dhyana Dina Durlabham Date Bhakti Rasam Saeva Bhagavan Gora Param Megati. Oh, Chaitanya Mahaprabhu, the golden form of Bhagavan, he is my supreme refuge. I take shelter of him. Entonces este verso dice, oh Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan, es Dios. Yo tomo completo refugio en él. Why? Because he is freely distributing bhakti rasa, pure love. Por qué? Porque él gratuitamente, sin consideración, está distribuyendo este bhakti rasa de amor puro. Sadhya ya, immediately. Y salió de inmediatamente. What kind of love? The kind of love which is extremely difficult to attain, even by shravanam, kirtanam, meditation, hearing, chanting, meditating. Y qué está distribuyendo? Está distribuyendo este amor que es tan difícil de obtener por el proceso de canto, recordar, meditar, cantar, escuchar, etc. Él rápidamente lo está dando inmediatamente. El resultado. To whom is he giving? Y a quién está dando? Patra, patra, vichara, namna, kurute. He never deliberates whether you are qualified or unqualified. Y dice está dando a todos, ni siquiera considera si tienes o no tienes cualificación. Patra means the. Uh, ¿Qué es patra? A container. Un contenedor. Un so if I, I give an example. Por ejemplo. There was a rich man. Un hombre rico. So he wanted to distribute prasadam of a sweet rice kheer. Por ejemplo, tiene el. Eh, eh, arroz dulce y quiere distribuir a todos. So he came with a big um, vat of very delicious sweet rice. Y está con una con una olla enorme de arroz dulce. Y ahora dice Oh my god, no. If you hear Rika tell you become immortal, but if your phone goes off and you become distracted, then you have to die. <laughs> Cuando suena el teléfono es una llamada de Yamarash. Del, del Señor de la Muerte, porque uno está atento y llamará hasta ese recuerdo que estás en este mundo. So, this rich boy, he called all the poor people, come, come, I am giving you sweet rice for free. Entonces este rey está andando por todas partes y llama a los pobres y les dice, les voy a dar arroz dulce a todos, arroz dulce a todos. So, all the poor people were coming with their, with their bowls. Y la gente viene con sus vasijas. And he was filling their bowls with kheer. Y le llena sus ollas de kheer. But one person was standing in the distance and he did not come in the queue. Pero hay una persona que está lejos y no se está acercando a pedir su porción. So that rich man said, "Come here." Y el hombre rico le dice, "Venga." Why are you standing over there? ¿Por qué está allí lejos? He said, "I don't have a pot." Y le dice, "Ay, no tengo recipiente." Said, no problem. I'll give you a pot. Le dice, "No te preocupes, yo te voy a dar." He gave him a pot and he filled it with sweet rice. Yo te voy a dar un plato y lo vamos a llenar de de arroz dulce. So Chaitanya Mahaprabhu is like that. Chaitanya Mahaprabhu es así. Actually, only very qualified persons whose hearts have become purified, they can receive bhakti. Entonces significa que solamente las bhakti personas rasa. que tienen un corazón simple pueden recibir en ese corazón el bhakti rasa, el, las velocidades amorosas de la, del amor. Shukadev Goswami said, 
Muktim dadati kaichit subhana bhakti yogam. Krishna easily gives mukti liberation, but very rarely does Krishna give pure bhakti. Y su Kadeva Goswami dice en este verso, Krishna fácilmente puede dar la liberación, pero muy raramente puede dar bhakti, amor puro. So Krishna makes a consideration. If you are not qualified, you don't have patrata, and if you make offense, then you don't get love. Entonces Krishna hace una excepción y dice, si no tienes un contenedor y no tienes... Has hecho ofensas. Y, o has hecho ofensas, entonces no puede darte este amor. So two things, you have to be qualified and also free from offense. Entonces hay dos puntos, ustedes deben estar cualificados y libres de ofensas. But the name of Krishna is more merciful. Pero el nombre de Krishna es más misericordioso name, que Krishna the, mismo. The name of Krishna never considers whether you're qualified or not. El nombre de Krishna no hace consideración si tienes o no cualificación. But there's some consideration of apparat offense. Pero hay una excepción con las ofensas, aparatos. But Chaitanya Mahaprabhu and the name of Chaitanya He does not care whether you are qualified or whether you are offensive even. Sin embargo, Still, he'll give you everything. eso que, que acaba de enseñar se refiere al nombre de Krishna, pero respecto a Chaitanya Mahaprabhu y el nombre de Chaitanya Mahaprabhu no tienen ninguna, ninguna consideración en absoluto. Se so, puede dar, se da libremente a todo. A patra, patra, vichara namna kurute. Swam param vikshate. He never considers whether you a part of his group or any other group. Incluso él no considera si eres parte de un grupo o de otro. Those Buddhists, were they Vaishnavas? Esos budistas eran Vaishnavas. They were against Bhakti actually. Estaban en realidad en contra del Bhakti. But still by his Kripa Shakti, the power of his mercy, he gave them prayer. Pero por el Kripa Shakti, el poder de su misericordia, les, les dio igualmente. Deya, Deya, Vimah, Shoko, Nahina, Ba, Kala, Pratik, Shapo. He, Chaitanya Mahaprabhu never considers whether the thing that he is giving should be given or not. Y Chaitanya Mahaprabhu incluso tiene este comportamiento que lo que va a dar no se detiene a pensar lo doy o no lo doy. No tiene ese pensamiento. You see, different incarnations of God came and they gave bhakti. Y piensen, hay muchas encarnaciones del Señor que han venido y ellos han dado bhakti. Uh, different Acharyas came to this world also and they taught about bhakti. Y muchos acharyas, maestros han venido y también han dado bhakti. But you should know that Radha and Krishna their loving pastimes are very very secret. Pero Krishna secretos en este mundo, incluso en el mundo espiritual, sus encuentros son secretos, son un secreto. Uh -huh. Only the gopis know. Únicamente de los encuentros saben las gopis. But even the gopis cannot see, they only know but they cannot see. Incluso las gopis saben que Radha y Krishna se encuentran, no. pero no ven nada. No one is allowed to be there, not even the Lita and Vishaka when Radha and Krishna go alone into the beautiful Kunja Mandir. In, incluso la Lita y Vishaka ni siquiera ellas tienen entrada a este Kunja Mandir que es este lugar de encuentro secreto de Radha y Krishna en el bosque como una glorieta secreta. Oh, but there are some younger gopis. Pero hay unas gopis que son muy jovencitas. Son little gopis like this one. Tan pequeñitas como ella, como la gopis. And they are very, very close to Radha. Y ellas son muy cercanas a Radha. They like to comb her hair. Y vienen y le, le calman su cabello, le peinan. Le masajean los pies. Le masajean los pies a Radharani. And Radharani treats them like her own body. Y Radharani les trata como si fuera su propio cuerpo, como si fueran parte de su propio cuerpo. She has no shyness in their presence. Y no tiene ninguna vergüenza en presencia de estas gopisitas. Even if she is alone with Krishna. Mismo si está sola, solas con Krishna. And they think, oh, we should leave. Y ellas piensan, tal vez debemos irnos. Then Radharani will call, uh, come here. Y Radharani les llama y les dice, venga, venga. Siéntate aquí. Pretend you're not better. Y ellas pueden espiar y estar presentes a testiguar qué pasa. So this, this love of Radha and Krishna, this relationship is very, very secret. There's nothing higher than this. Esta relación entre Radha y Krishna es un gran, gran secreto, tanto que no hay nada más allá de esto. So this 
high no nada mejor que esto. This very high secret love, to whom should it be given? Es un amor tan secreto que a quién va a ser revelado. Should this love even be given at all? Sí, esto no ha sido ni siquiera completamente manifestado. So deha deha vimashiko na hina ba Chaitanya Mahaprabhu never thinks should it be given or not? I'll give. <laughs> Chaitanya Mahaprabhu no pensó este secreto lo voy a guardar. El Dios lo dio. And to whom? A quiénes? Oh, the useless people of this Kali Yuga. A todos los inútiles de Kali Yuga de esta era. You know, in all those who are good persons in Satya Yuga, Treta Yuga, or Dwarpa Yuga, they've already gone. They've already gone to the spiritual world. En las anteriores tres yugas, en las tres yugas previas, todas las personas piadosas y buenas alcanzaron un mundo espiritual y se fueron a esta este destino. But we are still here. Pero nosotros estamos todavía so aquí. We are like the dregs on the bottom. Entonces nosotros somos como lo peor del fondo. We are so fallen. Estamos tan caídos. Uh -huh. Sometimes someone says, oh, this devotee fell down. Algunos piensan, ese devoto se cayó. But actually, we are so fallen, we cannot fall down any further. Pero en realidad estamos tan caídos que no podemos caer más abajo. No hay we más can only roll to the left or roll to the right. Lo único que podemos hacer es, hacer es ir de izquierda a derecha. Porque todas las personas buenas de las anteriores eras ya se fueron a mundos espirituales. Nosotros somos lo peor de lo peor. So Chaitanya Mahaprabhu is so merciful, but he's giving this highest and secret love to all of us. Oh. Pero Mahaprabhu es tan misericordioso que ese secreto máximo nos los está dando a todos y cada uno. It's very incredible. Es increíble. So, Deya Deya Vimo Mahashako Nainava Kala Pratiksha Prabhu. And also, Chaitanya Mahaprabhu doesn't wait for the right time. También hay este verso que dice Chaitanya Mahaprabhu no espera un momento correcto. Uh, now is terrible time, Kali Yuga, very materialistic time. Ahora es un tiempo terrible, es un tiempo muy materialista. But still Chaitanya Mahaprabhu is distributing love through the chanting of the holy name. Pero Chaitanya Mahaprabhu through his parampara, through his devotees. Mahaprabhu continúa en esta era dando esto a través de sus devotos en la cadena parampara. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu continued to travel Uh, through the various places in South India. Y de esta forma, Mahaprabhu continuó su viaje a través de unos lugares específicos del sur de la India. Gradually, gradually, he came to the uh, holy town of Srirangam. Y poco a poco fue llegando a un pueblo sagrado de Srirangam. Srirangam is considered to be Vaikuntha, the spiritual world on earth. Srirangam se considera que es Vaikuntha, el mundo espiritual en la tierra. It's an island. Because the, there's a river, Kaveri River, and it splits like this in two parts, and there's an island in the middle. Este lugar es una isla en el medio del río Kaveri que se divide justo ahí. And on that island is a huge temple. Actually, it's a whole town, and it has uh, seven walls and seven gates. En realidad es una es un pequeño pueblo que tiene siete puertas. No, es un reino. So, siete muros, siete puertas. So just like if you go to Vaikuntha, there are seven gates to Vaikuntha, and on the last gate of Vaikuntha, before you meet with Lakshmi Narayan, there is Jai and Vijay. Entonces, en realidad, tienes como siete aros, ¿no? Como siete anillos puertas. de puertas. Es igual que en Vaikuntha, atraviesas siete portones hasta llegar al último, donde te están esperando Jai y Vijay. Yeah. So you know the four Kumars, they went past. The, Uh, six gates, but when they got to the seventh gate, Jain Vijay says, "Stop! You cannot come in. We have a dress code." Entonces, en el en este planeta espiritual Vaikuntha, los cuatro Kumaras habían atravesado hasta seis puertas y cuando llegaron a la última, Jain Vijay les dijeron, "Hey, esperen alto ahí. Ustedes no llevan ropa. No, no pueden entrar." Yeah, because they had no clothing. No tenían ropas. So, but Sri Rangam is like that. Vaikuntha on earth. Y Sri Rangam es así. Es Vaikuntha en la tierra. Such an amazing place, even today, if you go there. Si van hoy mismo, es tan increíble. Before Mongol Arctic in the morning. Antes del Mongol Arctic en la mañanita. At, at 4:30. A las cuatro y media. There's an elephant. Hay un elefante. Actually, the the elephant who is there at the moment, her name is Radha. Su nombre del elefante que está hoy mismo ahí se llama Radha. I gave this name.
Le han dado ese so the elephant, she goes to the Kaveri River. La elefanta va al río Kaveri. Uh, carrying a big golden pot. Y llevando sobre su cabeza un pote dorado. So then she takes bath in the river. Y toma baño en el río. And then the trainer of the elephants puts on big Sri Vaishnav tilak. Y ahí el entrenador de los elefantes le decora con un tilak Vaishnava. Como el... So how tilak is this big? You can imagine an elephant. How big that tilak is? Se imaginan cómo es un tilak de un elefante enorme. So now she has big uh, white tilak with a red line in the middle. Y en realidad esta elefanta tiene un tilak blanco con una línea roja al medio. And the trainer puts the, uh, fills the golden pots with water. Y su entrenador llena el pote dorado con agua. And this water is for the Abhishek, the morning bath of uh, Ranganath, the deity of Narayan in the temple. There. Y estas aguas en realidad son la sobra de las aguas con las que han bañado a la deidad de Ranganath. So then the elephant carries the golden pot. Entonces ella carga este pote dorado, la elefanta. the seven gates. Y atraviesa los siete, and los siete portales. Into the temple room. Y entra la elefanta al mm -hmm. templo. En Mongolatic. En el Mongolartic. Yeah. And also a cow. Y también viene una vaca. And also a band playing instruments and making beautiful music. Y allá hay una banda que espera con una música increíblemente bella. So they turn the cow around to face the other way because it said to see the back end of a cow first thing in the morning is very auspicious. <laughs> y vuelcan a la vaquita para que vea a la deidad porque dicen que es muy auspicioso verle la colita de la vaca en la mañana. So when they open the, the doors to the deity of uh, Ranganath, then the first thing he sees in the morning is the back end of the cow. <laughs> Entonces cuando abren la puerta del altar, las deidades ahí lo primero que ven es a la vaca de espaldas. So the doors are closed and everyone is waiting. Entonces, for the Mongolati, the morning, the ceremony to begin. Entonces todo el mundo está esperando ahí a las cuatro y media al Mangalarti, que es la ceremonia prematinal. So you know, just before the Mangalarti ceremony, what do we do? We blow the conch. Entonces se sopla una caracola. De esta forma. Yeah. And then the elephant does dandavat pranam and gets down and goes like. Y luego la elefanta sabe hacer sus reverencias, sus oblaciones. And then they open the uh, doors to the temple. Y abren las y abren las puertas del altar. And then the mangalati begins. Y, e inicia la ceremonia mangalati. Even today they do like this. Hasta hoy es así. It's, it's quite amazing. Es muy sorprendente. Right? Because some of you are thinking Prem Parojan is not telling the truth. Tal vez algunos están pensando, tal vez Prem Parojan no está diciendo la verdad. A few years ago I took a Parikrama group of devotees there and everyone saw. Hace algunos años fui con el grupo de Parikram y todos vimos esto. Do you want to go? ¿Quieren ir? Okay, I'll take you. Oh. Vamos, está bien, vamos. Los voy a llevar ahí. So, Chaitanya Mahapu came to Sri Ranga. And he saw the Mangalati and he was dancing in ecstasy. Entonces Chaitanya Mahaprabhu cuando llegó a este pueblo Sri Rangam vio esto y empezó a bailar en éxtasis. So in the temple room there was one Brahmin. Allá en el templo había un Brahman. And he was sitting and he was uh, reading uh, Bhagavad Gita. Sentado leyendo el Bhagavad Gita. But actually uh, he was from a poor family and he didn't have good education. Eh, sin embargo, este brahmana era de una familia muy pobre y no tenía una educación buena. So he was reading, but he could not pronounce the shlokas properly. Y él estaba leyendo, pero no sabía pronunciar correctamente las palabras. So the other brahmins who were very aristocratic and well educated, they used to laugh at him. Y los otros brahmina, brahmin, brahmanas que estaban cerca de él, que, que eran muy aristocráticos, empezaron a burlar de él. But Mahaprabhu saw that when he was reading, tears of love were flowing down his face. Sin embargo, Mahaprabhu vio que ese brahmana pobre lloraba mientras leía. So Mahaprabhu was very curious. Entonces se puso muy curioso Mahaprabhu. He said, uh, "Which part of the Bhagavad Gita is giving you so much joy?" Y le dijo, "¿Qué parte del Bhagavad Gita te está dando tanta alegría?" So that Brahmin, he said. Y el Brahmin dijo. Vipra kohi murka ami shudartana jani shuda shuda gita pari guru agyamani. He said, actually, I am a fool. Y le dijo, en realidad yo soy un tonto. I have no good education. No tengo una educación buena. I cannot uh, pronounce the 
words of Gita properly. No puedo pronunciar correctamente las palabras del Gita. So I'm reading and sometimes I say it correctly and sometimes I say it incorrectly. Y al intentar leer a veces pronuncio bien y a veces no. But I'm reading Guru Agyamani because my Gurudev told me read Bhagavad Gita every day. Pero cuando leo la parte Guru Agyamani, yo recuerdo que mi Guru me dijo, lee el Bhagavad Gita todos los días. Entonces, como mi Guru Dev me dio esta orden, yo estoy haciendo esto a pesar de todo. Y cuando leo, entonces... As long as I am following the order of my Guru and reading Gita, in my heart I can see Krishna on the chariot of Arjuna. Entonces, sin embargo, por seguir la instrucción de mi Guru, cuando intento leer, viene a mí una imagen de Krishna que está sentado en su carroza junto a Arjuna. He is holding the reins of the chariot. Y está tomando las cuerdas de los caballos dirigiendo la carroza. And his complexion is like a fresh rain cloud. Y su complexión es como una nube fresca. His face is so beautiful. Su rostro tan hermoso. And he is giving advice to his friend. Arjuna has become depressed, and he is giving him spiritual knowledge. Y su amigo Arjuna está deprimido, y él está dando conocimiento espiritual. And as long as I go on reading, I can see this in my heart, and this is why I cannot stop reading Bhagavad Gita. Y a pesar de que no leo bien, intento seguirlo y viene esta imagen. Pero yo no voy a dejar de leer el Bhagavad Gita por esta razón, por Chaita, esta imagen. Chaitanya Mahaprabhu said, oh, you are a real authority on this book. Y le dijo Mahaprabhu, usted es una autoridad sobre este libro. Usted es en realidad un, un disertante cualificado del Bhagavad Gita. What's, what's the point of memorizing the whole book and analyzing it if you don't have love and you cannot see Krishna? ¿Cuál es el punto si tú tienes memorizado el Bhagavad Gita y lo comprendes teóricamente ¿sí? y no has realizado esta visión del Bhagavad Gita? Pero si tú tienes amor y ves a Krishna, entonces la razón del libro ha sido completada. So it shows that bhakti is not dependent on any material qualification. Esto significa que el bhakti no, depend, no depende de ninguna cualificación material. Bhakti is the vilas of Swarup Shakti. It is the play of Krishna's pleasure potency. Krishna is in realidad como el juego de la energía de amor. It comes to those persons who are dedicated to serving their guru. Y llega a las personas que se dedican al servicio de su guru. It doesn't matter if you are very intelligent or very stupid. Sin importar si eres muy inteligente o un estúpido. It doesn't matter if you are very beautiful or you are ugly. Ni si eres feo o bello. It doesn't matter if you are very rich or poor. Si eres rico o pobre, no importa. Only those persons who give their life to serve their spiritual master, then this mm, aprakita pran, this transcendental bhakti comes and takes over their mind and reveals everything. Únicamente las personas que han dedicado su vida a complacer la instrucción de su maestro espiritual, este aprakita pran viene y van a realizar y comprenderlo todo. So then, actually. There's a Chaitanya Mahaprabhu has taught a verse. Murko vadati vishnaya, diro vadati vishnave, ubayatu samanpunyam, bhava grahi janadana. It means a learned person, if they say namaha to Vishnu, then they say vishnave namaha. Entonces Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado esta eh, oración, este concepto que dice. Eh, Sí, la palabra namaha es reverencias, pero el devoto dice Vishnave namaha. But someone who is not educated in Sanskrit, then they're thinking, if you give obeisances to Shiva, you say Shivaya. If you give obeisances to Krishna, you say Krishnaya. So if you give obeisances to Vishnu, then you say Vishnaya. Entonces así los devotos cuando ofrecen reverencias a Shiva pueden decir Shivaya. O cuando ofrecen reverencias a Krishna pueden decir Krishna ya. O igualmente se ofrecen reverencias a Vishnu pueden decir dicen Vishnu. Krishna ya. Krishna ya. So it's completely wrong. Está esto completamente yeah. erróneo. Because if a, the word ends in a you say ayar, but if it ends in u you have to say away. Pero entonces si termina en a 
debes decir Disnaya, pero si termina en E, U, Vishnu, Vishnu, debes decir Vishnu. So, Vishnu, Vishnave, Guru, Gurave. Guru, Gurave, Vishnu, Vishnu. So, if the person doesn't know grammar properly, they are quite foolish. Then they say, uh, Vishnaya Nama. <laughs> but Chaitanya Mahaprabhu said, Ubayo tu samam punyam. Both the learned person and the ignorant person, they get the same amount of benefits. Why? Because Bhava Grahi Janardana, one name of Krishna is Bhava Grahi. It means he only accepts your mood of love. Yeah. Krishna is not interested in anything, only your bhav, your loving mood. So Chaitanya Mahaprabhu said, oh, you are the real professor of Bhagavad Gita. So that, then that Brahmin, he fell down at the feet of Mahaprabhu and held his feet. Because the waves of Mahaprabhu's mercy entered into him. And he had a realization. He said, Oh, you are that very Krishna who I am seeing in Bhagavad Gita, it's you. And you have come in a golden form. Mahaprabhu said, Shh, don't tell anyone. <laughs> so then, one Brahmin, another Brahmin came named Venkata Bhatta. Venkata Bhatta, yeah. So he said to Mahaprabhu, now the four months of the rainy season, Chatumasa have come. So sannyasis are not supposed to travel at that time. So please stay in my house for four months. So then that Brahman who was reading Gita had the chance to stay with Chaitanya Mahaprabhu for four months. Wow. But the whole time he, he had to keep a secret. He could not tell anyone that Mahaprabhu was Krishna. <laughs> so these are the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu distributing mercy to everyone. So please come at 7 o'clock tomorrow and we'll continue to discuss his beautiful pastimes. Por favor, vengan el día de mañana a las 7 de la noche y vamos a continuar esta clase acerca de los pasatiempos so, de Chaitanya Mahaprabhu. Tomorrow I want to explain how Chaitanya Mahaprabhu revealed to the world that the simple gopis, the village girls of Vrindavan, are far, far superior to Lakshmi Devi, the goddess of fortune. Mañana quiero explicarles cómo Chaitanya Mahaprabhu reveló al mundo cómo estas gopis que son sencillas, pues torcillas, son más elevadas que la misma Lakshmi, and la diosa how, de la fortuna. How to have a love like the gopis of Vrindavan is only possible through Raga Nuga Bhakti. Y cómo obtener este amor de las gopis que es solamente posible por el Raga Nuga Bhakti. So please come to me. Por favor, ven a ir a mi